Namaskaram, EC accounts like a swagadam, Yan Nedakam Bona, BCOM second semester, business regulatory framework and the subject Anna. Upper Adila, module five B and the Mediton Trick another, intellectual property rights. Adila, Uru topic Aya, copyright act Anna, Namala Karina video like Editon to another. Padinda continuation Anna in the video, Udeshik another. Upper in the Dakam Bona, Mono topic Anna, international copyright, registration of copyright, infringement of copyright. This is the Mono Anna in the class Redak another. International Copyright and the International Copyright in a Petty Parana, the Copyright Act, Section 40, 41, 42. This moon is sectional light and international copyright in a petty parana. Other than the Nehman's like an international copyright on the central government may by order direct that all or any provision for of this act shall apply to work published outside India or to unpublished work made outside India or work of foreign other who died. Other India के पौरत्त पब्लिश ये तला वर्को अलेंगल इंडिया ल तन्ने नर्मिचा अनपब्लिश चे यादर वर्को अलेंगल फॉरेन ऑर्डर्स मरिच्च बॉया फॉरेन ऑर्डर्स इंडा वर्को दिन अल्लाव एंडे इटे इ दाना पेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया म कॉपीराइट ने एंडे इटा अप्लाई चे या पर इंदा बने सेंट्रल गवर्नमेंट ने in outside India, के पौरत वाला unpublished work को अलग अलग India तन ने made चाहिए तो वाला publish चाहिए या तो work को हाँ अलग अलग इंदर foreign authors मरीच वाया foreign authors इंडे का work सच protection ये एक protection central government ये इंगेन एक order कोड करना में नोट देंगे ले India के आगत तन ने नमल इंदी अना ये एक similar protection होना ही रखना such a protection can be made only in respect of country which grant similar protection to work made in India. India is made in India similar protection. In that case, we have to give a foreign country to give a foreign protection. The central government can declare some international organization as eligible to hold the copyright. The international organization can declare the central government as eligible. इंदर में इंडिया ने कॉपीराइट होल्ड चाहिए ना दिने में इंडिया टा द टर्म ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया टू द फॉरेन वर्कर विल नॉट एक्सीड दैट टे कंफर्ड बाय द फॉरेन कंट्री अब हम फॉरेन वर्कर का डे कॉपीराइट कालावधि इंदर पारे ना द विल नॉट एक्सीड दैट टे कंफर्ड बाय द फॉरेन कंट्री अब हम अब अमेरिका आ अमेरिके लेत्रा नाला आना एक कॉपीराइट ने कहला हुआ थी आदिल कूड़दल नमक का ई कॉपीराइट ने नलगा नहीं था साधिके तले अपन नमले नेहरते बारे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गल इन्द पर है हमारा आधे मनुष्य लाइक ऐंडा कार्यम एक जियोग्राफिकल एरिया पर इंडिया के आधा तल्ला द वाले इंडि� Foreigner, mana itu? Nama di India le copyright na, beri orang ana endon tenggelai. Nama di India lola ada, Malaysia tu boleh ru copyright edukku orang ni lola karya orang. Nama le international copyright na tu. Parade tu topik yang parade ni registration of copyright ana. Ani tu nama manusia kan tu copyright ni registration compulsory allah. Nama le trademark registration paranya, patent registration paranya, adi le allah compulsory allah endon paranya tu lah. Paksa copyright registration compulsory allah. Apa nak am? Eng, apa dia? Anu, nama kita copyright register ni ada. Ayna application kita kan dah ni lah nak am. The copyright may be registered with the registrar of copyright. Copyright ni registrar ni munde munbe anu, nama kita copyright registration ni ada. Samar pi kena ni ada. Registration ni, apa ni? Am baru ni compulsory allah. A register of copyrights shall be kept at the copyright office. Copyright office ni lah anu copyright registration ni ada kan ni ada. The register shall contain the name or name or title of work and the name and address of author, publisher and owners of copyright. इनी registration नडतना इन्दर नंगीले, नमले इन्द वर्क का आनो अदिन्दे पेर इडना, अद बोला दन्ने दन्ने registration वे इन्दे टा आरा आनो apply इन्दो copyright वे इन्दे apply इन्दा आ author इन्दे, अलेंगल publisher इन्दे, अलेंगल copyright इन्दे owner इन्दे पेर अदिलों डायरीकना, address अदिलों डायरीकना. The author or owner or publisher or any other person interested in copyright in any work may make an application in the prescribed form. We will see that we have to register the copyright registry and we will see that we have to register the application. The application is called the copyright office. We will register the copyright office. 
അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം ഉണ്ട് ആ ഫോമിൽ തന്നെ വേണം കൊടുക്കാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കമ്പൽസറി അല്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് പറയുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ഇൻഫ്രിജ്ഡ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഷ്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മെൻ എനി പേഴ്സൺ വിത്തൌട്ട് എ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഓഫ് ദി കോപ്പി റൈറ്റ് ഓർ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ദി കോപ്പി റൈറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് അതായത് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്രിജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ലംഘനം കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡസ് എനിത്തിങ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു ഡു വിച്ച് ഈസ് ബൈ ദ ആക്ട് കൺഫേർഡ് അപ്പോൺ ദി ഓണർ ഓഫ് ദി കോപ്പി റൈറ്റ് അതായത് ഒരു കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഓണറിന് ഉള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് വേറൊരാൾ പിന്നെ ആ ഒരു അവകാശം എടുക്കുകയാണ് അതും ഈ ഒരു ഓണറിൻ്റെ അറിവില്ലാതെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇൻഫ്രിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദെൻ പെർമിറ്റ്സ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എനി പ്ലേസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് ടു ദി പബ്ലിക് വേ സച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വേറൊരാളുടെ വർക്കാണ് ആ വർക്ക് അയാളുടെ അറിവില്ലാതെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാഭം നേടുകയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് നേടുകയാണെങ്കിലും അത് എന്താണ് ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻറ്റ് തന്നെ ആണ് ഇപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ എന്താണ് കഥയാണ് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ബുക്കായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതങ്ങ് വിൽക്കുകയാണ് അയാളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കേസ് പറയുന്നത് വെൻ എനി പേഴ്സൺ മേക്ക് ഫോർ സെയിൽ ഓർ ഹയർ ഓർ സെൽ ഓർ ലെറ്റ് ഫോർ ഹയർ ഓർ ബൈ വേ ട്രേഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഓർ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ അയാളുടെ സമ്മതം യഥാർത്ഥ ഓണറിൻ്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നമ്മളത് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഏത് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് നടത്തുക എന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടി അത് വേറൊരാൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ അയാളുടെ അയാൾ അറിയാതെ ആ അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് നമ്മൾ മറിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് ഇൻഫ്രിഷ്മെൻറ്റ് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിന് മുന്നാകെ നമ്മൾ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചാലും അതായത് അയാൾ ഒരു എന്താണ് സീക്രട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ നമ്മളത് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എക്സിബിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ആരും കണ്ടുപിടിച്ചു അത് നമ്മൾ അയാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോപ്പി ഓഫ് ദി വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും അയാൾ അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻറ്റ് തന്നെ ആണ് ഹൗ അവർ ദി ഷാൽ നോട്ട് അപ്ലൈ ടു ദി ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് വൺ ഓഫ് വൺ കോപ്പി ഓഫ് എനി വർക്ക് ഫോർ ദ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമ്മൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ഇറക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നോ ഒരു കോപ്പി എങ്ങാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോപ്പി എങ്ങാണ് ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല നേരെ മറിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോപ്പികൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്രിച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഇന്ന്